Eh, ¿Cómo era esto? Pato, no te muevas. ¿Por qué? Siempre se tienen que mover los patos. Bueno, sí, allí no llego. No, hombre. Vamos a ver. Ah, bueno, que había aquí un jabalí también. Eh, me van a dar. Me van a... Me van a dar. Pero vamos a ver. Eh, jabalí, tranquilo. Jabalí, tranquilo, que te estoy viendo. No, 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 no. Ah, bueno, que tenemos por aquí también. Pero vamos a ver. Mm, muy bien. No te muevas. Vale. Es que siempre se tienen que mover los patos. Los patos se tienen que mover siempre. ¿Ves? Lo ves, ¿no? Es que, es que, es que, es que de verdad. Tres horas con el pato. A ver, a ver, a ver. A ver. Pato, bien, pato, bien. Uy, allí hay combate. No, 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 no. A ver, eh, tampoco era necesario. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Dime que dime que no lo he matado.
Bueno, bueno. Otra captura. Perfecta. Y creo que esa va a ser la última. Bueno, pues un combate final. Y a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha aprendido hoy Endora? Veamos. Recompensa por aquí. El amor es nuestro destino, pero todavía me falta mundo por ver. Hmm. Y efectivamente ya tenemos desbloqueado los cauces de la vida. Segunda parte. Después de tanto ayudar a Endora, finalmente están listas para enfrentarse a la raíz del problema. Uy. Yo llevo tiempo diciendo que para según que me salga, casi prefiero que me salgan armas ¿eh? en el permanente. No, 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 Me va a matar. Al final me mata.
Otra vez. Otra vez. Bueno, hemos tardado más de lo habitual, pero... Mmm, <risa> hoy... Vale. Y ahora ya podemos seguir con la misión. A ver, a ver. Recompensa por aquí. De momento me parece que hoy no voy a gastar... Mmm, resina. Y por aquí... Veamos. A ver cómo termina la historia con Endora. Ya aclaré las cosas con rodilla. Ah, que eso ha sido aclarar las cosas. Muy bien. Ella es la andina espía más famosa y poderosa de todas. Sin embargo, desertó de Fontaine porque anhelaba demasiado al antiguo arconte Hidro. Un momento. Que nos acaban de decir de repente que el arconte Hidro es una mujer igual que el arconte Electro. Eso no se sabía hasta ahora, ¿no? Yo tampoco puedo volver a Fontaine, así que te lo contaré todo. Nosotras, las ondinas, en el pasado estábamos dispersas entre los ríos y estanques de todo el continente. La mayoría éramos informantes de Fontaine. ¿Qué era lo que planeaba el arconte Hidro? El arconte Hidro, de ese entonces, no tenía ningún plan. Solo lo hacía para extender su red a lo largo de los ríos y los cauces, y así abarcar todo el continente. Pero cuando falleció, la mayoría de las ondinas rompió su vínculo con Fontaine. Igual que la gran rodella. No reconocieron al nuevo arconte Hidro. ¡Ah! Era un arconte... Vale, vale, y ahora es una... ¡Ah! Y se aferraron a mantener vivos sus antiguos sueños. Hmm. Rodilla solo busca un pequeño refugio de aguas tranquilas. Pero ella sintió mi presencia y pensó que era una asesina de Fontaine. Así que volvió amarga al agua del río para eliminarme. Vale, 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 vale. Pero cuando te conocimos eras muy pequeña y frágil. ¿Por qué se tomó tantas molestias? La mente dominante de una ondina puede destruirse fácilmente. Si entra en contacto con otra mente pequeña, pero malvada. Yo admiraba mucho a Rodella, así que me subí a un slime hidro, dejé Fontaine y fui viajando por el agua hasta que llegué aquí. Eh, hay que ser valiente, ¿eh? Dudo mucho que otra ondina hubiera tenido la misma determinación que yo, a menos que tuviera la misión de asesinar. Hmm. Por eso sospechaba a Oceánica. Dicho así, hace que parezcas increíble. Hombre, la verdad es que, es que hay que ser muy valiente. Pero no es nada comparado con Paymon, que viajaba su vida a Charmet en su viaje por las Siete Naciones, y que hasta ahora le ha ido muy bien. <risa> Hombre, a ver... Mm, ella iba sola, Paymon. Ahora que aclaré las cosas con ella, la amargura del agua no debería tardar en disiparse. Hasta me preguntó si me gustaría fusionarme con las aguas de la aldea Chinstead. Entonces, ¿viniste a despedirte? Todavía tengo un mensaje por entregar. ¿Pueden acompañarme a Agua Clara una vez más? Sí, hombre, claro, por supuesto. A ver, veamos. Fint, Fint. Me diste un susto. Endora aprende a la velocidad del rayo. Es normal que te haya sorprendido. No es eso. Es solo que cuando dijiste mi nombre, me recordaste a ella. Son como dos gotas de agua. Cada día, un niño avanza dando tumbos, descubriendo poco a poco el mundo. Todo lo que ha visto forma parte de sí mismo. 
Y el niño, que vacilante iba, siguió así toda una vida. Conozco ese poema. Nuestras vidas y las suyas son muy distintas. Quizá por eso nunca podamos entendernos mutuamente. Pero también tenemos similitudes. Todos fuimos... No. Todos fluimos hacia el océano mientras experimentamos nuevas cosas y encontramos nuevas oportunidades. Por eso ella dice, cuando las estrellas del cielo se extingan, todos los cauces y todos los sueños desembocarán en el mismo océano. En ese momento nos volveremos a ver. Ya veo. Los cauces de la vida siguen avanzando, así que, por favor, avanza y no te detengas. Como era de, de esperarse de ella, todavía me habla como si fuera un niño. Bueno, me gustaría tener un momento a solas. De acuerdo, Charme, deberíamos ir a hablar con Connor. Regresaron. Tratándose de ustedes, seguro que todo está resuelto. Por supuesto. El sabor amargo del agua debería desaparecer en unos días. Entiendo, entiendo. Ya que eliminaron la, fu bla, bla, bla. la fuente del problema, solo hay que darle algo de tiempo al agua para que se purifique sola. Entonces notificaré al gremio de aventureros para que cierren el caso. Se lo agradezco mucho, de verdad. Un placer, Connor. Habla con Endora. Muy bien. ¿Y dónde está Endora? A ver, a ver. La forma en que mi especie muestra afecto es fusionándose con el agua. Así, nuestras mentes pueden comprenderse sin interferencias. Pero entender a otros organismos del mundo no es tan fácil. Por eso observamos, estudiamos y adoptamos formas de animales. Se podría decir que sus aspectos se han vuelto parte de nosotras mismas. Al ver fluir el río, Endora empezó a reflexionar sobre temas mmm, muy profundos. Vale. Yo nunca había reflexionado sobre mi futuro. Solo pensaba en fusionarme con Rodella y nada más. Pero Rodella no parecía nada feliz. Ella misma sabe que solo está esperando a que el agua se contamine. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ni Rodella ni la andina de la aldea Agua Clara parecían estar de acuerdo con que yo siguiera su camino. Aunque seguramente odien aún más la vida que tenían en Fontaine. La vida de ustedes es muy extraña, así que Paymon no puede pensar en ningún consejo útil que darles. Pero para Paymon no hay nada mejor que vivir una vida feliz. He decidido tomar un camino nuevo, uno que nadie ha recorrido. Viajando con ustedes me sentí muy feliz. Quiero sentir esa felicidad todos los días. ¡Qué bonito! Me gustaría viajar con ustedes, observar cómo las flores crecen en las orillas de los ríos y contemplar el crepúsculo en el horizonte antes de ver los cauces de la vida desembocar en el mar. Eres más que bienvenida. Podría reemplazar a Paymon. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Eres más que bienvenida, Endora. <risa> ¡Oh no! El papel de Paymon como tu compañera de viaje transcontinental está en peligro. No, Paymon, no. Pues sí. Ya tenemos, a ver, a ver, a ver, nueva mascota, una oceánida que ansía ver el mundo, tal vez se lleve muy bien con los minisil y rocío, pero no los fusione, claro, y no, no se pueden llevar a los dos juntos, supongo, ¿no? No, y no hace absolutamente nada, ¿no? Ya ni ataca ni solo se queda dormida, ¿no? A ver. Y no hace ningún ruido tampoco. Mira, 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 mira cómo se duerme. <risa> 